ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் பிரிக்ஸ் அணியில் இணைய இருக்கும் புதிய நாடுகள் பிரிக்ஸ் அணி ஒரு மிலிட்டரி அணியாக மாறுமா முக்கியமாக பிரிக்ஸ் அணியில் சவுதி அரேபியா இணைந்து பெட்ரோ டாலரின் ஆதிக்கத்தை குறைக்குமா பெட்ரோ டாலர் மேலாதிக்கத்தை முடிவுக்கு இந்த அணி புதிய அணி கொண்டு வருமா சவுதி பிரிக்ஸ் அணியில் இணைந்தால் என்ன நடக்கும் இதற்கு இணையாக உலக அளவில் பொருளாதாரம் பாதுகாப்பு அரசியல் என்ற மூன்று முக்கிய அமைப்புகளை நேட்டோ அமைப்பு எப்படி மாற்றி அமைக்க முயற்சிக்கிறது உலக அளவில் ஜப்பான் சவுத் கொரியா இஸ்ரேல் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகள் நேட்டோ அமைப்புக்கு ஆதரவாக அந்த அமைப்புக்கு நெருக்கமாக செல்வதால் பொருளாதாரம் பாதுகாப்பு அரசியல் போன்றவை எப்படி மாறுகிறது அந்த மாற்றத்தை சமாளிக்க ரஷ்யா சைனா நார்த் கொரியா அண்ட் ஈரான் என்ற நான்கு கூட்டாளிகள் எப்படி திட்டங்களை செய்கிறார்கள் இவர்களது கூட்டணி உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல கூட்டணி தானா இதற்கிடையில் நமது நாடு இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன இதில் அணு ஆயுதம் எப்படி ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக உள்ளது என்பதை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஓகே கண்டதுக்கு போவோமா பிரிக்ஸ் அணியில் சவுதி அரேபியா இணைந்து பெட்ரோ டாலர் ஆதிக்கத்தை குறைக்குமா பெட்ரோ டாலர் மேலாதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருமா இன்றைய உலகத்தில் சவுதி அரேபியா மட்டுமல்ல பல ஆண்டு காலமாக மேற்கத்திய நாடுகளின் முக்கியமாக அமெரிக்காவின் கூட்டாளிகளாக இருக்கும் பல நாடுகளும் மேற்கத்திய நாடுகளின் அரசியல் கொள்கையால் மூச்சு திணறி கஷ்டப்படுவது உண்மை அப்படி கஷ்டப்படும் நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் மற்றும் அவர்களின் தலைவராகி அமெரிக்காவால் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் அவர்களது சொந்த நலன்களை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கிறார்கள் அவர்களது கூட்டாளிகளை தங்கள் சொந்த நலன்களுக்காக சுரண்டுகிறார்கள் ஆனால் அதே கூட்டாளிகளுக்கு உதவி தேவைப்படும் போது கண்டுகொள்ளாமல் சொந்த நலன்களை பாதுகாப்பதில் குறியாக உள்ளார்கள் நம்மில் அதிகமான பேரும் கவனிக்காத விதத்தில் சவுதி அரேபியா அமெரிக்கர்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு அதிகமாக உதவியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா கோல்டின் மதிப்பை சார்ந்து இருந்த அமெரிக்க டாலரை கோல்டிலிருந்து விலகி அமெரிக்க டாலரை வலுப்படுத்த பெட்ரோ டாலரின் உதவி தேவைப்பட்ட போது சவுதி அரேபியா அதனை ஆதரித்தது ஓபெக் நாடுகளில் டாலரின் ஆதிக்கத்தை அதிகரித்ததில் சவுதிக்கு பெரிய பங்கு உண்டு அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு அதிகமாக உதவுவதாலும் இஸ்ரேலுடன் நல்ல உறவுடன் இருப்பதாலும் பல அரேபிய நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இருந்த போதிலும் சவுதி அரேபியா அமெரிக்காவிற்கு ஒரு இராணுவ தளத்தை சவுதி அரேபியாவில் கொடுத்தது ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமான பெரும் அமெரிக்கர்களுக்கு ஆதரவாக கிடையாது மேற்கத்திய எரிசக்தி நிறுவனங்கள் சவுதி அரேபியாவுடன் வணிகம் செய்வதன் மூலம் அதிகமான பணம் சம்பாதித்துள்ளார்கள் அவர்கள் சவுதி அரேபியாவிடமிருந்து பல சலுகைகளை பெற்றார்கள் மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா எப்போதெல்லாம் ஆயுள் சந்தையை இன்ஃபுளுவன்ஸ் செய்து அதனுடைய செல்வாக்கை அதிகரிக்க முயற்சித்ததோ அப்போதெல்லாம் சவுதி அரேபியா அவர்களுக்கு உதவுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ரஷ்யா முதல் முறையாக உக்ரைன் மீது படையெடுத்த போது மேற்கத்திய நாடுகளின் கட்டாயத்தின் பேரில் ரஷ்யாவை காயப்படுத்துவதற்காக சவுதி ரஷ்யாவுடன் ஒரு பெரிய எண்ணெய் போரை தொடங்கியது ஆனால் அந்த பூக்கோள அரசியல் பிரச்சனைக்கும் அதாவது ஐரோப்பாவில் நடக்கும் ஒரு போருக்கும் சவுதிக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்கவில்லை என்றாலும் சவுதி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக செயல்பட்டது அதற்கு அமெரிக்கா தான் காரணம் ஆனால் அதற்கு சன்மானமாக சவுதி மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்து அதிகமான ஆயுதங்களை வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் அதுவும் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய வருமானமாக மாறியது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இணையாக ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களை இவர்கள் வாங்குவதே கிடையாது இப்படி பல உதாரணங்கள் உள்ளது ஆனால் காலம் காலமாக இதற்கு இணையாக சவுதிக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் எதையுமே கொடுக்கவில்லை ஆனால் சவுதிக்கும் பல பெரிய ஆசைகளும் அபிலாஷைகளும் உண்டு அது அந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு பெரிய சக்தியாக இருக்க விரும்புகிறது ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள் சவுதி அரேபியாவுக்கு அந்த கிரீடத்தை கொடுக்க விரும்பவில்லை அனுமதிப்பதில்லை ஏனென்றால் அந்த கிரீடம் இஸ்ரேலுக்கு சொந்தமானது என்று நம்புகிறார்கள் அதைத்தான் மேற்கத்திய நாடுகள் விரும்புகிறார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுதி ஏமனில் அவர்களது கைப்பாவை அரசாங்கத்தை உருவாக்க விரும்பிய போது அது மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆதரவை கேட்டது ஆனால் மேற்குலகம் அதனை ஆதரிக்கவில்லை கடைசியில் சவுதி அதன் மற்ற கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து ஒரு இராணுவ கூட்டணி படையை உருவாக்கி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஏமன் மீது படையெடுத்தது ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள் சவுதியின் அந்த நடவடிக்கையை விமர்சித்தார்கள் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் சவுதி மீது ஒரு சில பொருளாதார தடைகளை திணித்தது மேற்கத்திய நாடுகள் அவர்களது சொந்த நாட்டில் 
சவுதிக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கும் பல அமைப்புகளை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து ஆதரிக்கிறது சவுதி அரேபியா செய்யும் தவறுகள் பல உண்டு ஆனால் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் சவுதி அரேபியா என்ற ஒரு நாட்டினை எப்படி பயன்படுத்தினார்கள் என்பதுதான் இங்கு கேள்வி மேற்கத்திய நாடுகள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் விமன் ரைட்ஸ் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி எல்ஜிபிடி கியூ அண்ட் ரிலிஜியஸ் இஷ்யூஸ் போன்றவற்றில் சவுதியை அவ்வப்போது விமர்சிக்கிறது என்பது உண்மை மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே நிலத்தடி எண்ணெய் அல்லது பாசில் எரிவாயுவை குறைக்க முயற்சிக்கிறது புதை வடிவ எரிபொருளில் இருந்து விலகி செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது அப்படியானால் அடுத்த இருபது அல்லது முப்பது ஆண்டுகளில் அதனுடைய புதை படிவ எரிபொருளை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் சவுதி அரேபியா படிப்படியாக மேற்கு நாடுகளிடம் தனக்கு இருக்கும் நிலைப்பாட்டையும் செல்வாக்கையும் முற்றிலுமாக இழந்துவிடும் அது மட்டுமல்ல பாதுகாப்புக்காக அமெரிக்காவை நீண்ட காலம் நம்பியிருக்க முடியாது என்பது சவுதி அரேபியாவுக்கு நன்கு தெரியும் அவர்கள் அமெரிக்காவை அதிகமாக சார்ந்திருப்பது நம்பியிருப்பது அவர்களது அதிகமான நிலைப்பாட்டுக்கு சாதகமாக இல்லை நெகோசியேட் செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் அமெரிக்காவின் மிரட்டல்களுக்கு சரணடைய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது எனவே சவுதி அரேபியா சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டுமானால் மற்றும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் புதிய மாற்று வழிகளை கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் ஆளக்கூடிய ஓஐசி அமைப்பு அரசியல் மற்றும் இராணுவ ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை அது ஒரு டம்மி அமைப்பு உலகம் முழுவதுமாக வெறுத்து ஒதுக்கப்படும் அமைப்பு அதற்கு காரணம் இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் எனவே மேற்கத்திய நாடுகளை எதிர்க்க ஒரு புதிய எதிர் சமநிலை மிகவும் தேவை என்பதை சவுதி இப்போது புரிந்து கொண்டுள்ளது இல்லை என்றால் அது மேற்கத்திய நாடுகளால் கட்டாயப்படுத்தப்படும் இப்படி பல விஷயங்கள் உள்ளது ரஷ்யா இந்தியா மற்றும் சைனா போன்ற பெரிய வல்லரசுகள் இருப்பதன் காரணமாக பிரிக்ஸ் மேற்கு நாடுகளுக்கு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிராக அல்லது சமநிலை செய்ய ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட் மாற்று அமைப்பாக சவுதிக்கு தெரிகிறது இது சவுதிகளுக்கு தேவையான மிகவும் தேவையான பிரீதிங் ஸ்பேஸ் ஒரு பாதுகாப்பான எண்ணத்தை இடத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே பல வல்லுநர்கள் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பிரிக்ஸ் அமைப்பை மேற்கத்திய நாடுகள் இல்லாத கூட்டணி என்று அடையாளப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பிரிக்ஸ் ஒரு பொருளாதார கூட்டணியாக இருந்தால் தற்போது அது தன்னை ஒரு அரசியல் பிளஸ் பொருளாதார அமைப்பாக மாற்றிவிட்டது எதிர்காலத்தில் மிலிட்டரி எலமெண்ட்ஸ் இராணுவ கூறுகள் கூட இதில் சேர்க்கப்படலாம் எனவே பிரிக்ஸ் அமைப்பில் இணைவதன் மூலம் சவுதி அரேபியா மேற்கத்திய நாடுகளின் அழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்த முடியும் தற்போது சவுதி அரேபியா பிரிக்ஸ் அமைப்பில் இணைய விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் அமெரிக்கா அதனை கண்டிப்பாக எதிர்க்கிறது ஆனால் மிக விரைவில் இது நடக்கலாம் ஏனென்றால் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அமெரிக்கா ஆசைப்பட்டது எதையுமே சவுதி அரேபியா செய்யவில்லை இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஜப்பான் தென்கொரியா இஸ்ரேல் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகியவற்றை தன்னோடு நெருக்கமாக கொண்டு வர முயற்சி செய்யும் நேட்டோ உலகளாவிய பாதுகாப்பு அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரத்தை எப்படி பாதிக்கிறது உதாரணமாக ரஷ்யா சைனா வடகொரியா மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகள் அதனை எப்படி சமாளிக்கிறது சமாளிக்க வேண்டும் இதில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்றவாக இருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நேட்டோ ஒரு இராணுவ கூட்டணி ரஷ்யா சைனா இந்தியா என்ற இந்த மூன்று நாடுகளும் தோராயமாக நான்காயிரம் முழுமையாக பரிசோதிக்கப்பட்ட எப்போதுமே தாக்க தயாராக இருக்கும் அணு ஆயுதங்களை வைத்துள்ளது இந்த நான்காயிரம் அணு ஆயுதங்கள் உலகின் எந்த மூலையையும் உலகின் ஒவ்வொரு நகரத்தையும் நீராவியாக அழிக்கும் அளவுக்கு சக்தி கொண்ட அணு ஆயுதங்கள் எனவே நேட்டோ இந்த மொத்த உலகத்தையும் ஒரு கூட்டணியாக கொண்டு வந்தாலும் கூட ரஷ்யா என்ற நாட்டுக்கு ஒரு எண்டு கேம் கிடையவே கிடையாது நேட்டோவை பயமுறுத்த ஒரே ஒரு விஷயம் போதும் சற்று கோபமான விரக்தி அடைந்த ரஷ்யா எனஃப் இஸ் எனஃப் ஐ எம் ரெடி டு டை பட் ஐ எம் டேக்கிங் டவுன் த என்டயர் வேர்ல்டு வித் மீ அதாவது நான் சாக தயார் ஆனால் நான் போகும் முன் இந்த உலகத்தை என்னுடன் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி சாம்பிளுக்கு உக்ரைனில் ஒரே ஒரு நகரத்தை அழித்தால் போதும் நம்புங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு நாடுகள் உடனடியாக இதுதான் ரஷ்யாவின் ரெட் லைன் என்பதை புரிந்து கொண்டு உடனடியாக கீழே இறங்கும் வெஸ்ட் ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பவர் அண்ட் மணி ஓவர் ஐடியாலஜி மேற்கத்திய நாடுகள் சித்தாந்தத்தின் மீதும் அல்லது இறையாண்மையின் மீதும் ஆர்வம் காட்டுவதே கிடையாது அதிகாரம் மற்றும் பணம் இது இரண்டில் மட்டுமே அவர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் ரஷ்யா நேட்டோ என யாராக இருந்தாலும் அணுசக்தி பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டால் ஏர்பேசஸ் நேவிஸ் ஏர்கிராப்ட் கேரியர்ஸ் எல்லாமே அர்த்தமற்றதாகிவிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு காலையில் புட்டின் சுமா மேற்கத்திய நாடுகளை அழைத்து வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை ஃப்ரைடே உக்ரைன் சரணடையவில்லை என்றால் நான் அடுத்த வாரம் கிவ் நகரத்தை அணுகுண்டு வைத்து தாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லட்டும் நாள் குறித்து சொல்லட்டும் உடனடியாக மேற்கு நாடுகள் உக்ரைன் சரணடைய அழுத்தம் கொடுப்பார்கள் உலகத்தில் யாருமே 
அணு ஆயுத போரை விரும்புவதில்லை எனவே இறுதியில் முடிவு செய்வது அரசியலை மாற்றுவது அணுசக்தி மட்டுமே நேட்டோவுக்கு அது கண்டிப்பாக தெரியும் அதனால்தான் நேட்டோவின் கூட்டணிகள் பற்றியோ இன்னும் பல நாடுகள் நேட்டோ அமைப்புடன் நெருக்கமாக செல்வது பற்றியோ யாருமே கவலைப்படவில்லை அப்படியானால் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் புட்டின் இதனை ஏன் செய்யவில்லை என்ற கேள்வி வரும் ஏனென்றால் அதுதான் கடைசி அணுகுமுறை தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் இட் இண்டிகேட்ஸ் இன்ஸ்டபிலிட்டி அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவதாக அச்சுறுத்தும் நாடுகளை ஒரு உலகளாவிய தீண்டத்தகாத தீவிரவாத நாடாக மாற்றி அந்த நாடுகளின் மீதான நம்பிக்கையையும் நல்ல பெயரையும் முற்றிலுமாக அழித்துவிட இவர்கள் அனைவருமே முயற்சி செய்வார்கள் இதைத்தான் தற்போது அமெரிக்கா ரஷ்யாவுக்கு செய்கிறது ரஷ்யா சிறிய வெற்றிகளை பெறுவதற்கு அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தினால் மேற்கு நாடுகள் தார்மீக ஆதரவை பெற்றுவிடும் அதான் நாங்கள் சொன்னோம்ல ரஷ்யா ஒரு விஷப்பாம்பு அப்படின்னு சொன்னோம்ல வி டோல்ட் யூ சோ என்ற பேச்சுக்கள் வரும் மேற்கு நாடுகள் வெறுமனை தோள்களை குலுக்கிக் கொள்ளும் நாங்கள் இனி செலன்ஸ்கியை ஆதரிக்க மாட்டோம் அவரை சரணடைய கட்டாயப்படுத்துவோம் அணு ஆயுத போரில் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி போரை கண்டிப்பாக உடனடியாக நிறுத்துவார்கள் ஆனால் ரஷ்யாவை மொத்த உலகுக்கு எதிரியாக மாற்றி விடுவார்கள் இந்தியா சைனா போன்ற பெரிய பொருளாதாரங்களை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக மாற்றி விடுவார்கள் இந்தியா கூட ரஷ்யாவை கண்டிக்க வேண்டிய சூழல் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு சூழலை இவர்கள் உருவாக்க நன்கு திறமையானவர்கள் ரஷ்யாவை வடகொரியா டூ டாட்டோ அல்லது த்ரீ டாட்டோ என்று முத்திரை குத்துவார்கள் எனவே மேற்கத்திய நாடுகள் எப்போதுமே அணு ஆயுத தாக்குதல் பற்றி பேசாது அவர்களின் பெயர் கெட்டுவிடும் என்று எனவே மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யாவின் அந்த உக்ரைன் மீதான அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு காத்திருக்கிறது என்பது கண்டிப்பாக உண்மை அந்த விஷயத்தில் அமெரிக்கா ஒரு பூனை எலி விளையாட்டு கேட் அண்ட் ராட் கேம் விளையாடுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் கேல்வான் தாக்குதல் நடந்த நேரத்தில் இந்தியா அணு ஆயுதம் பற்றி பேசியிருந்தால் சைனா உடனடியாக காலியாகியிருக்கும் பின்வாங்கியிருக்கும் ஆனால் இந்தியாவின் நல்ல பெயரை கெடுத்து கீழே தள்ள முயற்சிகள் நடந்திருக்கும் வாஜ்பாய் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியாவின் பாதி பகுதியை இழப்பதை பற்றி கூட எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஆனால் பாகிஸ்தானை முழுவதுமாக அழித்து விடுவேன் என்று வாஜ்பாய் அவர்கள் சொன்ன காரணத்தினால் அமெரிக்காவின் கிளின்டன் உடனடியாக வேறு வழி இல்லாமல் பின்வாங்கினார் ஆனால் அதற்காக கிளின்டன் ஒரு நல்ல தலைவர் என்ற பெயரையும் முகத்தையும் பெற்றார் எனவே அணு ஆயுதம் என்பது கடைசி சந்தர்ப்பம் இட்ஸ் த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்தியாவுக்கும் அணு ஆயுத வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆனால் அத்தை விட்ட மேலாக ஒரு பொருளாதார மக்கள் தொகை உள்ளது எனவே நாம் பேசிய இந்த அனைத்து கூட்டணியிலும் இந்தியா மிக முக்கிய ஒரு பங்காளி இவர்கள் யாருமே இந்தியாவை அவ்வளவு சுலபமாக உதாசீனப்படுத்திவிட்டு எதையுமே செய்ய முடியாது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அறையினால இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்லர் ஒரு நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேர்டிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அவர் கண்ட்ரி இந்தியா ஒரு அருமையான வீடியோ மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life namala eppovume edhaiyume seiyamudiyo abdinu namma first nambudu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava veetle vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you